七部游戏，七段旅程，我们封印恶魔，延续出火，斩断不死，破除梦魇，最终在黄金树下加冕为王。魂系列游戏的战斗虽然主打回合制，要求玩家们在战斗中不断磨练技巧和对敌策略，但在每一部作品中，制作组们也总会为玩家们准备获取容易、操作简单却又极端暴力的大杀器，让手残党玩家们也能借此大杀四方。欢迎来到《北深的魂系列讲堂》第六十六期。盘点魂系列历代的十大轮椅武器。虽然本来不太想让天下第一的流放登上这个榜单，但毕竟这也是不少魂三玩家们失去的青春。不留个位置，恐怕又有不少同学要闹了。或许容易面板暴力、高削刃、低耗金，让流放者大刀，的确算是魂三众多武器中的佼佼者。无论在任何时间段，都可以拿出来使用。双持二一，游戏结束也是流传在魂三圈中的传说。但和其优势相比，同样明显的缺点，比如说较短的刀身、堪用的出手韧性、较高的重量，以及前期作为一把力量向武器却需要18敏捷的不合理属性要求，加上魂三前期缺乏刷魂手段，让新手玩家很容易陷入属性点不足、缺乏盾牌保护、一味想莽却连续吃瘪的怪圈中。当然，瑕不掩瑜，其综合素质以及极高的使用率，还是不得不为其争取到第十的排名。怎么会有制作组把游戏中最强的武器放在开局就让玩家获得？魂一真神双手巨剑，开局五分钟即可十局；离魂招式双持 R 七十五削刃加五十的冲击波，能把除了黑骑士之外，几乎所有包括 BOSS 的人形怪和小型敌人一下按趴。当然，话虽如此，双巨仍然需要一定的属性点积累，才能够完全发挥其威力。加上在新人手中，双持 R 在一些遭遇战中。往往会出现出手较慢而被打断，或者是在较为灵活的敌人面前，由于魂一的锁定锁敌机制，容易被直接闪开而打空，进入被反击的窘境。所以说，想要把双巨玩的溜，还是需要一定的练习。《黑暗之魂二》中，对于武器反击倍率的提升以及反击触发条件的极度宽松，让刺剑类武器一跃成为魂二中的大跌武器分类。其中，来到巨人陨落之森主塔解锁铁匠钥匙后，几乎点击即送的细剑，无疑是其中最为良心的一把。全游戏第二场的刺剑没有任何获取门槛，入手之后直接一路用到通关都毫无压力，合理使用可以戳爆一周目所有 BOSS。当然，提前进入 DLC 3就可以直接刷的冰刺，作为细剑的指定上位替代，同样获取容易、无脑暴力，无疑是制作组给我们的最大善意。作为一款极度主张进攻的游戏，血缘二十六把右手武器虽然各有特色，但大多数情况下还是需要玩家们付出相当的练习，才能够把 BOSS 按在身下疯狂摩擦。算得上无脑暴力的轮椅武器的，可能也只有出品自 DLC 的电锯和月光了。考虑到月光入手必须击杀 DLC 三强之一的路德维希，需要进入 DLC 跑酷即可获取的电锯，无论是入手难度还是各方面的表现，可能更加符合轮椅这一定位。简单暴力没有废招，一手 L 2突进搭配怪兽怒吼，能把游戏中几乎所有的人形敌人按在墙角无脑屈死，实在是居家旅行出门狩猎的必备神器。之前说到魂三中双翅纯蟒流派的武器推荐，那么低周目新人指定轮椅冰狗锤自然有其一席之地。击败冰狗和大树之后，即可在鲁道斯处炼化获得，是除了重以外，在低周目几乎无敌的一把武器。一手忍耐冰雪纯蟒，甚至可以无脑蟒穿三周目之前绝大多数的 BOSS。缺点是高周目伤害严重不足，只能当做低周目的限定武器使用，但几乎可以算是除了法术流派之外，魂三中最为轮椅的打法流派，没有之一。法环三幻神之一，位列全武器 T 零地位，长期不动摇的蒙哥温圣矛，无疑将轮椅这一描述发挥得淋漓尽致。战绩无脑暴力的伤害和出血效率，只要搭配一个能够暂时拉住仇恨的骨灰，或者是招数大哥双人成林，很少能有 BOSS 顶得住这样的刺激。唯一的劣势还是其有着一定的入手难度。前期到达鲜血王朝并击杀血王，对于新手玩家而言并不算容易。不过一旦入手之后，前面的艰难险阻也就显得不那么重要了。自从七步龙骑的打法被开发出来之后，魂二最强推土武器巨剑俨然成为每个魂二玩家必须拥有的福利武器。开局即可来到密港拾取获得的巨剑，单持二一巨大的攻击范围，让魂二中常见的堆怪场景成为了我们的割草舞台。如果能够合理搭配神技思乡使用，那么我们也能在黑魂中体验一把无双割草的快感。虽然严格来说，不死斩并不能算是真正意义上的武器，但它超高的强度加上背在狼大人背上的设定。考虑再三，还是把它放在了这个榜单中。尤其是在一周目入手之后，简单搭配增伤和霸体 buff， 可以做到真正的秒杀大多数的精英和 boss。没有什么是一发跳跃不死斩解决不了的，如果有，那就再来一发。这句智狼真言可不是说着玩的。
。看过开局获得满级关刀节目的观众，想必都不会质疑黑骑士武器在魂一中的强势地位。高基础低补正且极端早熟的黑骑士武器，能够让玩家在一周目入手之后，只要把属性点点到能拿得动武器的地步，就可以发挥起百分之九十的性能。除了可以把点数投资到血条和绿条，增加容错之外，和其他新手阶段武器相比，根本不在一个次元的伤害能让玩家在魂一这个艰难严苛的世界中体会到什么叫做无双。黑骑士剑开局刷到直接爆杀不死阵，用穿一周目也完全 OK。黑骑士几优秀的树皮几模组，加上双持二一，高达四十五的出手血刃，让其不仅成为了一周目最强的通关武器，甚至到了封顶难度的推土场合下，它仍然是最优选择之一。同样是轮椅，如果有些武器算是手动轮椅的话。那这排名第一的亵渎圣剑，则完全可以称作是涡轮增压超级轮椅了。开局来到火山区域提款大蛇，而后开启双指之后就可以入手的亵渎圣剑，可以说是魂系列历代最为离谱的一把武器。战绩超高的伤害和距离，命中回血、击杀回血双保险，无论是推图还是 BOSS 战都简单实用。只要稳扎稳打，不要瞎浪，直接保送玩家通关不成问题，无愧于魂系列历代的最强轮椅武器。好了，以上就是本期为各位盘点的魂系列历代十大轮椅武器了。以上哪些是你的逃课必备呢？不妨在评论区分享你的使用经验，留下关注三连。下周同一时间，北深的魂系列讲堂，我们不见不散。